ఎవరైనా సరే వాళ్ళు డ్యాన్స్ చేస్తూ ఉంటే మనకు కూడా చూసి డ్యాన్స్ రాకపోయినా పర్వాలే మనం కూడా స్టెప్లు వేయాలి సో అది డ్యాన్స్ యొక్క పవర్ మరి అలాంటి డ్యాన్స్ సేమ్ హీరోలు ఎలా చేస్తారు యాజ్ ఇట్ ఈస్ అదే స్టెప్స్తో లొకేషన్ అలాంటి లొకేషన్ కాకపోయినా దానికి రిలేటెడ్గా లొకేషన్ సెలెక్ట్ చేసి పాటకు తగ్గట్టు లొకేషన్ యాజ్ ఇట్ ఈస్ స్టెప్స్ వేస్తూ మా టాలెంట్ మీకు చూపిస్తామని మన ముందుకు వచ్చారు ప్రజ్వల్ టీం వారు ఇంకా అదేవిధంగా వయస్తో అందంతో సంబంధం లేదు టాలెంట్ ఉంటే చాలు అని వాళ్ళ సత్తా చూపించుకుంటున్నారు మన పొట్టిమామ గారు సో వారితో మాట్లాడదాం నమస్తే అండి సో హాయ్ ప్రజ్వల్ హాయ్ మేడం ఫస్ట్ మీరు ఎక్కడి నుంచి వచ్చారు ఆంధ్రప్రదేశ్ చిత్తూరు జిల్లా ఎరిపిడి మండలం మేర్లపాక మా ఊరిని మేర్లపాక మీరండి మాది అదే సేఫ్ సదరు పక్కనే మనసం అంటే మా నాన్నకి అప్పుడు కొంచెం నాటకం పరంగా నేర్పించారు అనమాట ఓహో సో మీ నాన్నకి తెలుసు అలా మీకు మామగారు తెలుసు అందరూ పొట్టిమామ పొట్టిమామ అంటే ఏమో అనుకున్నాం కానీ ఒక్కొక్క వీడియో చూస్తుంటే అసలు ఎలా ఈ ఏజ్కి ఆ ఎనర్జీ లెవెల్స్ ఎలా పొట్టిమామ కాదు గట్టి మామ అని అందరికీ అర్థమైపోతుంది చూస్తున్నారు కదా మెగాస్టార్ చిరంజీవి గారి నుంచి కమల హాసన్ గారి వరకు ప్రతి పాటను యాజ్ ఇట్ ఈస్ అవురా అనిపించేలా ఉంటది మన పొట్టి గట్టి మామ గారు డాన్స్ సో ఓకే ప్రజ్వల్ మరి మీకు అసలు ఈ ఐడియా ఎలా వచ్చింది ఇలా యాజ్ ఇట్ ఈస్ మనం ఇలాంటి స్టెప్స్ చేయాలి అలాంటి లొకేషన్కి వెళ్ళిపోవాలి అని మీకు ఎలా వచ్చింది ఐడియా అంటే నేను ఎలా వచ్చిందంటే నేను ఇండస్ట్రీ కోసం అంటే సినిమాల కోసం ట్రై చేస్తున్నా అనమాట ఫైవ్ సిక్స్ ఇయర్స్ నుంచి అప్పుడు ట్రై చేస్తూ ఉంటే ఒక రెండు మూడు సినిమాలు వేసాను అనమాట డబ్ స్మాష్ అని తమిళ్లో వేరే సినిమా అని చిన్న చిన్న ఫిలిమ్స్ కానీ షార్ట్ ఫిలిమ్స్ కానీ ఎన్నో చేసాను అనమాట సో అలా ట్రై చేస్తూ ఉంటే మా అంటే చిన్నప్పటి నుంచి నేను అంకులు చూసేవాడిని బాగా అంటే డాన్స్ చేసేవాడు అనమాట ఇక్కడ ప్రోగ్రామ్స్ లో మంచిగా డాన్స్ చేసేవాడు అనమాట నాకు బయట నచ్చేది అనమాట డాన్స్ అంకులు వేయడం కానీ నాటకాలు చేయడం కానీ అప్పుడు ఎక్సైట్మెంట్ థ్రిల్లింగ్ గా ఫీల్ అయ్యి అనమాట అప్పుడు నేను ఇండస్ట్రీ కొంచెం అప్పుడు తెలియదు కదా నాకు చిన్నప్పటి నుంచి ట్రై చిన్న వయసు నుంచి ట్రై చేస్తున్నాను అనమాట అప్పుడు కొంచెం వచ్చి ఎదిగే కొద్దీ తెలిసేవాడు అనమాట అంటే ఏంటి ఎవరికి ఎంత సపోర్ట్ మనం చేసుకుంటున్నారు రావట్లేదు ఎంత సపోర్ట్ చే ఎవరు సపోర్ట్ లేదు ఇండస్ట్రీ కోసం సినిమాల కోసం ట్రై చేస్తున్నామని దైనమాలో తిరుగుతూ ఏదో చేసుకునేవాడిని అనమాట ఆ తర్వాత అనుకుని పొట్టిమామ నాకు తెలుసు పొట్ట అప్పుట సడన్ గా గుర్తొచ్చి మనం ఉన్నాడు మన పొట్టిమామ ఉన్నాడు కదా అంకుల్ నేను అంకుల్ చేసుకుంటే బాగుంటుంది కదా అని అంకుల్ దగ్గరికి వెళ్తూ వచ్చేవాడిని అనమాట అంకుల్ చేద్దాం అంకుల్ ఎప్పుడు ఏదో మనం చేద్దాము మన ఊర్లో ఉన్నాం కదా ఏదో ఒకటి చేసుకుందాము యాక్టింగ్ అన్నా సాంగ్స్ అన్నా నీకు నీకు డాన్స్ ఉంది యాక్టింగ్ ఉంది స్కిప్స్ రాస్తావు కాన్సెప్ట్ రాస్తావు డైలాగ్స్ రాస్తావు ఇంక నేను తీసుకుంటాను ఎడిటింగ్ చేసుకుంటాను నేను కూడా యాక్ట్ చేసుకో కలిసి చేసుకున్నా అని ఒక్క మాట్లాడుకొని అప్పుడప్పుడు వస్తూ ఇంటికి వెళ్ళి వచ్చేసేవాడు అనమాట తీసేవాళ్ళం కాదు సడన్ గా ఒక రోజు అనుకొని ఇంకా నాకు ఇంకా తిక్కర అయిపోయింది అనమాట ఏదో ఒకటి చేసేయాలి వెళ్ళిపోవాలి దిగేయాలి యూట్యూబ్ లో అన్నా ఇంకా ప్లాన్ చేసుకుని చేసుకోవాలని అనుకునేవాడు అనమాట అంత సడన్ గా వెళ్ళిపోయే రోజు అంకులు మేకలు ఉన్నాయి అనమాట ఆ మేకల దగ్గర ఇంటి దగ్గరే ఇంటి దగ్గరే పొలం వ్యవసాయం చేస్తూ అక్కడ ఉన్నాడు అనమాట అక్కడికి వెళ్ళి ఏదో ఒక సమ్ అప్పటికప్పటికి అనుకుని ఒక చిన్న స్కిట్ చేసేసా అనమాట స్పాట్ లో స్పాట్ లో మాకు మేమే తెలిసి తెలియకుండా ఇలా పెట్టుకుని అలా పెట్టుకుని అలా పెట్టుకుని అలా పెట్టుకుని స్పాట్ లా చేసుకునేవాళ్ళు అనమాట సో అది రిలీజ్ అయిన తర్వాత కొంచెం దాంట్లో మంచి డైలాగ్స్ కామెడీగా కొంచెం యాడ్ చేసాం అనమాట అది రిలీజ్ అయిన తర్వాత అది రిలీజ్ చేసేస్తాం అది టూ డేస్ రిలీజ్ అయ్యాయి టూ డేస్ కంతా ఎడిటింగ్ తెలియకుండా వాళ్ళని అడిగి కనుక్కొని ఎడిటింగ్ కూడా నాకు సరిగ్గా వచ్చేది కాదు అప్పుడు ఇప్పుడు కూడా నాకు సరిగ్గా అంతగా ఎడిటింగ్ తెలియదు కానీ ఒక్క చేస్తాను అనమాట అంటే ఇప్పుడు మామూలుగా ఒక సాంగ్ తీయాలి అంటే ఒక పెద్ద టీం ఉండాలి ఒక కెమెరామెన్ ఎత్తుకోండి దానికి ఎక్విప్మెంట్స్ కానీ తర్వాత మనుషులు కానీ ఒక టీం అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ మరి మీరు ఒక సాంగ్ షూట్ చేయాలంటే మీ టీమ్ లో ఎంతమంది ఉంటారు ఆ వర్క్ ఎలా ఉంటది మీకు మీరు ఏ ఏ ఎక్విప్మెంట్స్ వాడతారు ఎక్విప్మెంట్స్ అంటే మేము ఏం వాడము అప్పుడప్పుడు ఒక చిన్న కెమెరా అప్పుడప్పుడు ఒక ఫోన్ అంతే అంతే ఒక్క ఫోన్ తోనే ఎడిటింగ్ మాక్సిమం ఫోన్ తోనే ఎక్కువ ఉంటాయి షూటింగ్ చా ఓకే సరే మరి ఇదంతా ఎవరు చేస్తారు దీని ఇవి ఎడిటింగ్ కానీ డైరెక్ట్ నేనే చేస్తాను అన్ని నేను డిఓపి డైరెక్షన్ ఎడిటింగ్ అంతా అదే సాంగ్ అయితే ఎలా రావాలో అలా తీసుకొచ్చడానికి చేస్తాను అంటే ఇప్పుడు మరి కొరియోగ్రఫీ కొరియోగ్రఫీ కూడా మేమే చేసుకుంటాం
అంటే ఇప్పుడు రీసెంట్ గా చూసా సువ్వి సువ్వి సువాలమ్మ నిజంగా అమేజింగ్ అల్టిమేట్ మీకైతే ప్రత్యేక నమస్కారం ఆ డాన్స్ కి అది ఒక కమలహాసన్ తోనే మనం చూడగలుగుతాం తప్పితే మళ్ళీ ఎవరిని కమలహాసన్ గారిని ప్లేస్ రీప్లేస్ ఎవరిని మనం చే చూడలేము బట్ మీరు ఏ వయసులో చేయడం అంటే గ్రేట్ మరి అంటే అసలు మీ వయసు ఎంత ఉంటది మామ గారు ఫిఫ్టీ ఫైవ్ ఫిఫ్టీ ఫైవ్ సో మరి ఎలా ఇలా అంటే మీరు ఏమైనా యోగా కానీ మెడిటేషన్ కానీ ఎక్సర్సైజ్ కానీ ఏమైనా చేస్తారా చిన్నప్పటి నుంచి ఒక ఏడో తరగతి నుంచి నాకు ఈ డాన్స్ అని ఇలా చిన్న రాయడం యాక్టింగ్ అది నేను నేనే సినిమాలు చేరాలి నేను పోవాలి అంటే మా డాడీ కూడా ఎయిటీ వన్ ఎయిటీ వన్ లో చెన్నై పంపించారు పోయేసి ఇక్కడ ఏం తమిళంలో ఏం తెలుస్తుంది నా తెలుగే నాకు అర్థం కాదు ఆ తమిళ నేను అర్థం అవుతుంది అని తిరుక్కొని మళ్ళీ వచ్చేసారు రావడం ఈయన ఈ కాలం అయ్యాడు మీ నాన్నగారు ఒంటరితనం అనిపించింది అంటే మీకు ఎవరు లేదు మీరు ఒక్కరే మీ నాన్నకి మీరు ఒక్కరే ఒక్కరే మాది నేటి ప్లేస్ వచ్చి భీమవారు వెంకటగిరి దగ్గర ఇప్పుడు ఉండేది మన సముద్రం అంటే అత్తగారి ఇంటి కాదు ఇప్పుడు రైటర్ అన్నారు అంటే మీరు దేనికి రైటర్ సినిమాలో చేరడానికి నటించాలని అని ఒకటే కొన్ని రైటర్ గా అంటే మీ నాటకాలకు ఒకటికి రైటర్ గా రాస్తూ సుమారు అరవై నాటకాలకు రాసారు అరవై నాటకాలకు రాస్తూ డైరెక్షన్ చేస్తూ డాన్స్ నేర్పిస్తూ పిల్లలకి ఒక పద్దెనిమిది మంది ఉంటారు యాక్టర్స్ మీరు నేర్పిస్తారు నేర్పిస్తారు అంటే డైలాగ్స్ నటన మొత్తం నేర్పించి ఒంగోలు నుంచి ఆరు మంది మైల్ బుక్ చేసి సిట్టింగ్స్ కు వాళ్ళకి ఒకటిన్నర లక్ష అక్కడే తిప్పించి నేర్పిస్తాం వంద రూపాయల టికెట్ తో వచ్చి చూస్తారు దాన్ని ఇప్పుడు మీరు పద్దెనిమిది మంది పిల్లలకు నేర్పించారు పద్దెనిమిది మంది అంటే అది ఎలాగా ఉచితంగానా లేకపోతే రెండు వేలు ఇచ్చారు మూడు వేలు ఇచ్చారు ఐదు వేలు ఇచ్చారు లాస్ట్ నాటకానికి ఇరవై వేలు ఇచ్చారు అంటే ఆ నాటకం మొత్తం డైరెక్ట్ చేసి అనుకోలే కదా అంటే సినిమాలు వచ్చాలని ఆశ నటించాలని ఆశ అవకాశం కోసం ప్రయత్నం చేశా తిరిగిన నేను అప్పుడంతా తిరిగాను అప్పుడు తిరిగి మ్యారేజ్ కాకుండా తిరిగాను ఆయన్ని డి రామానాయుడుతో కలిసాను రామానాయుడు గారిని కూడా కలిసా కలిసాను ఆయన్ని కలిసి ఆయన చెప్పి ఇక్కడే ఉంది తలకొండ అడవిలో తిరిగి దగ్గర కలిసి ఇక్కడే ఉంది అదే రోజు కలువాను కానీ కొన్ని సందర్భాల వల్ల అతను కలవలేకపోయినా సార్ ని ఈ నాటకాల రూపంలో మన రచించిన నాటకాలన్నీ సినిమా కథలు కనీసం ఒక ఏడు ఏడు కథలు రాసే సినిమాకి అవి నాటక రూపంలో చిత్రించి నాటకాలు ఏర్పరిచారు అంటే ఎక్కడ ఇస్తారు నాటకాలు మీ ఊర్లో మండలం జేరిపేడ మండలం చోటంపేడ మండలం ఇలా మండలాలు ఉన్నాయి ఆ మండలాల్లో నాలుగు మండలాల్లో నేర్పించారు ఎన్ని ఏళ్ళు చేశారు మీరు అలా రాయలసీమలో సందర్శించాలని ఒక నాటకం వేసి ఇంటికి వెళ్ళారు ఒక రెండు సంవత్సరాలు ఖాళీ ఆ తర్వాత కలిసారు రెండు సంవత్సరాలు ఖాళీ తర్వాత ప్రజలు ఎంటర్ అయ్యారు మీ లైఫ్ లోకి ఆ సినిమా కోసం ఎంతో పోగొట్టుకున్నా ఇంటికాడ ఉన్న ఆస్పిల్ గారు పోయి అమ్మ నాన్న పోయి ఇంకా వంట తనం తిరిగి 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 కలిస్తే అబ్బాయి మరిగా మనం ఏదో చేద్దాము అన్నాడు చూద్దాం లేదా అని చెప్పిన అంటే అప్పుడు ఎక్కడ పనికుంటే పిల్లలు ఎదుగుదల వస్తా ఉండదు మీకు ఎంత మంది పిల్లలు నాటకాలు బాగుద్దు ఏం బాగుద్దు ఇంటికాడ పడు 
Sari ikeng ngal kong wadu lesa, ibi wadu mo kiye jal len kuni si an kala tau ngi songa ngal tingal sa. Ibu ni mirimik mo guru ande mo guru mo kapila la, mo kapila. Ngi ncha zun ngal wadu, mo kapai di yasi ke pripera wadu, mo kapai di gri wadu jesi ngal wadu, mo kapai ngi ngal ke pashil pashil ras ngal wadu. Oke, mo kindi, apu ni teng kal sa, kal si adon cha damon so bang wana, sari maro wok saro cha. Sari yang tu rujuk dewasa nak lain je, tapi sari yang cakap dengan orang YouTube belum mungkin je si skip ni berapa orang. Orang kira sari kan yang jepe, yang tu orang first si sendi, alu la less pun. Ah, ni dia alu la. Ante, ama yang berapa tu less pun, nanti tu comedy content. Ah, ante. Nah, play si less pun. Alu la less pun. Apa dia tengah jep tu alu la, na play si less pun. Wah, yang tu meaning tu dah. Alu dah lez pun ada, alu dah lez pun ada macam tu. Aku buka orang ni nak kalau lagi sebab. Ada setengah tahun ni macam. Atau tu yang mana? Ni alu tu cepat pun tu naro. Alu dah lez pun ini ni bar ya na. Sorry mila. Ni alu dah lez pun. 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 Ni alu ये वेदन का वक्ता टैग जैसी बदना अरे अलाव इन्दी बाइट कर जैसा कमी रेस्पॉन्स ओके रेस्पॉन्स ही चुना पर लो ये तो बात है इस नारे में ओके कुछ ये नहीं निम्नशाल उन तरह आज की आह ओके नाइन मिनट्स उन तरह नाइन मिनट्स तो आने कोड़ा वो ओनली मोबाइल तो ने ये तो अन्नी गुंटना प आह चिल्लर दोंगे लो इंटर लोगे दोंगे तो नू ओके आह इनका बकारा फिल्डन्टा ये वो रे पहले बकारा फिल्डन्टा अंकल की फिल्डेस नाके फिल्डेस ये तो उसे नूसी फिल्डेस है जेबी बकारा वो पहले मत्ता ने के मिमले टारगेट आलोड़ा लेज पे ना ने मेरा लेज गोले और नो सारे मी प्रेस मेरा लेज पे नहीं मालूम वेब सीरीज मातो का पहले चुप लाना मरता आधी को ना माँग कर के पहले चुप आप पहले चुप आप बात किच्छ मेरे माँ उनको तो आने दिए इसको पहले जाओ सिवराज परम सिवराज परम आओ आपको कूल आपको का डिफरेंट कांसेप्ट अंदर छोटे वाले उन तरह मट ये दरी की ना डबल के वेरे वेदन का समाधान जब तुम तारो अरे रियल का ना हाँ अटलेक एक्टिंग एक्टिंग हाला लेर रियल का हाँ वो रोकट लेतो आकरा छोटे वालों लेर आदि मीरो स्टिंग चारो तरह मत आरा राजपाल ये मानी ओनली लेडीज़ वर्क के उन तरह ना मगर वो तो कुट को नहीं मुस्कुल पहले ना मटा आवूर लेते हैं तो वो मुस्कुल ऐसे कोने को टेस्ट करना मटा अच्छा तो अंदर नवोल बोलता है आवूर नवोल तो नहीं होता तो यार वर मेरे लिए एक पिस्ता है अंदर ये दिल में आवूर ना नवोल आवूर जो अम्मा ये आना लगा नहीं तेला आना होगी हाँ जब उन्हें माँ पे आप बाइक में इनको तेला न मेरे बेटे ने कल तो हैंसी लोगों के लिए सॉंग्स नहीं करता इधे करता इधे करता न्यालांट सॉंग्स और रविते जगार दी वो बुरा थॉट करता महर्षि सॉंग्स बेंकीलो और तेरे ने बोला कि क्यों नहीं करते ये नहीं शोला सॉंग्स नहीं नहीं चेस हम चेस करने वाले तेरे बात अम्मा के सॉंग लिया लन मामा को तो नहीं ओके तन पे बाग डांस किया सदा माता तन तो जेपी चिन्ना तो चिन्ना पापा हाँ वो लोग पापा माँ का माँ का हीरो आप पापा हीरो हैं ओके तेरे बात है माना कुसमा विशाल विलंद हैं कुसमा कुसमा ये नहीं सॉंग्स चेस नहीं तो फोर सॉंग्स चेस नहीं फोर सॉंग्स फोर देस इपुरु उषा अंटे का ना कुसुमा तरवा तो उषा होच्छ उषा होच्छ होच्छ इपुरु उषा तो मैं कैन्नी सांग सही पे है सुना रो सेवेन सांग सही है पाल इपुरु मत्तम मे टीम लो एंटमान नोटा रो आ मेनु अंकुलु उषा इनके बरे नो करो इपुरु सुवी सुवी सुवाल अम्मा चेसर का दा अम्मा रिवार पेरो मंच हाँ असली ये लाय ये लाय ये लार मंच लक्ष्मी कार्ड देख कर की आवर तो भी क्या लाव का समझ दे गुफा लांडे को ला तेरे को तो वो शूटिंग करो तुमने देख सी है ये कोई कल खान पुस्तां ये तो ना वो का समझ दे इस तरह नहीं कोई आलम आकल कोई आलम की ये जमीनी सूर्य शिकारू 
మన రంగస్థలం మహేష్ గారు ఇంకా మల్లికార్జున రెడ్డి అని ఒక ఆయన లెక్క ఉన్నారు వాళ్ళంతా నన్ను చూసి పొట్టి మామ అని వచ్చి అలా హ్యాపీగా ఫీల్ అయ్యాను ఆ సందర్భం సరే ఆ జమీని సురేష్ గారు లోపలికి వెళ్ళి మేళాన్ని చూపించారు మంచులక్ష్మి గారు సాంగ్స్ చూపించారు అతను ఎక్కడ ఉన్నారు పొట్టి మామ పక్క వెళ్ళాను అప్పుడు నేను తీసుకొచ్చి తీసుకెళ్ళారు తీసుకుపోతే నేను ఆనందం ఆ ఆనందంలో నేను పొందిన అనుభూతి చిన్నది ఏమిటి అంటే సరే ఈ విధంగా వేస్తున్నారు అన్నది సరే మా మనం వేస్తాం నాన్నగారి పాట పెట్టాం మా వాళ్ళ నాన్నగారి పాట కోర్ట్ లో లాహిరు లాహిరు సాంగ్ అసలాంటి అది అందరు కలిసి అందరు కలిసి ఇప్పుడు మరి ఇప్పుడు చూస్తే సమ్మర్ బిగస్టంగా ఉంది మొన్న సువి సువి సాంగ్ చూసినా మీ కష్టం చాలా కనిపిస్తుంది మరి ఎండలో మీరు ఎలా దానికి ఒకటి సపరేట్ టైమింగ్ చూసుకుంటారా లేకపోతే ఏమన్నా జాగ్రత్తలు పాటిస్తారా ఎలా మీరు సాంగ్ ఉషా ఉషాకి చెప్పాలంటే నిజంగా చాలా మంచి అమ్మాయి చాలా బాగా చేస్తుంది చాలా చక్కగా చేస్తుంది చాలా సపోర్ట్ కూడా చేస్తుంది మాకు మంచిగా చేసుకుందాం చూసి ఇంకా బాగా చేయాలి ఇంకా బాగా చేయాలి అడిగి మరి తెలుసుకుని మరి టైమింగ్ ఏంటంటే ఎర్లీ మార్నింగ్ అంతా తనకు వచ్చేస్తుంది అనమాట తిరుపతి నుంచి రావాలి మా ఊరికి మా ఊరికి తనకి మా ఊరికి తిరుపతికి ఒక ట్వంటీ ఫైవ్ కిలోమీటర్స్ మా ఊరికి తిరుపతికి తను అక్కడ నుంచి బస్ ఎక్కేసేసి నేను రిసీవ్ చేసుకుంటాను అక్కడ నుంచి ఇంటి ఇంటి దగ్గరే తను మేకప్ అయ్యేది రెడీ చేసి వచ్చేస్తుంది స్కాప్ కట్టుకొని వచ్చేస్తుంది మేము స్పాట్ గా అక్కడ మేము ఉంటాం కదా ఇంకా తిరిగే కాడ మేము రిసీవ్ చేసుకుంటాము సో ఎర్లీ మార్నింగ్ ఎర్లీ మార్నింగ్ ఎయిట్ నైన్ అప్పటికి ఎర్లీ మార్నింగ్ చేయాలనుకుంటాము కానీ లొకేషన్ వెళ్ళేకి నైన్ టెన్ అయిపోతుంది సో ఎర్లీ మార్నింగ్ టెన్ కల్లా స్టార్ట్ చేస్తుంది పన్నెండు దాకా చేస్తాము అక్కడ కాసేపు ఆపేసి అప్పుడు మార్నింగ్ ఈవినింగ్ బాగా వస్తుందండి షార్ట్స్ ఈ మధ్యలో ఎండ కాబట్టి అందరు విజిగ్ అయిపోతాము ఎండకు చేయలేమని గ్యాప్ లో ప్రాక్టీస్ రిహార్సల్స్ చేసుకుంటాం అనమాట ఈ స్టెప్ ఇక్కడ రావాలి ఇది ఇక్కడ పెట్టుకోవాలని ప్రాక్టీస్ చేసుకుంటాం అంటాం అనమాట ఆ టైమింగ్ చూసుకునే వాళ్ళం అనమాట మార్నింగ్ కొద్ది టైమ్ ఈవినింగ్ కొద్ది టైమ్ లో సాంగ్ కవర్ చేసుకుంటాం మధ్యలో ప్రాక్టీస్ చేసుకుంటాం ఇప్పుడు మీరు ఎంత కాలం నుంచి ఇది జరుగుతూ ఉంది మీరు స్టార్ట్ చేసి ఎప్పటి నుంచి స్టార్ట్ చేశారు అంటే నేను ఇండస్ట్రీ ఇంత చెప్పాను కదా ఇండస్ట్రీకి వచ్చి ఫైవ్ ఇయర్స్ అవుతుంది ఫైవ్ ఇయర్స్ సిక్స్ ఇయర్స్ ఇండస్ట్రీ కోసం ట్రై చేస్తున్నాను యూట్యూబ్ స్టార్ట్ చేసి జూన్ వస్తే నెక్స్ట్ మంత్ వస్తే వన్ ఇయర్ అవుతుంది వన్ ఇయర్ లోపే మీరు మంచిగా జనాల్లోకి వచ్చేసారు ఓకే లక్ అంటే ఇప్పుడు మీరు ఇంత కష్టపడుతున్నారు కదా ఇందులో మీకు ఏమన్నా ఆదాయం ఉంటుందా ఒక రూపాయి కూడా ఆదాయం ఉండదు మరి దేనికోసం ఒక రూపాయి కూడా ఆదాయం ఉండదు ఎందుకంటే కవర్ సాంగ్స్ కాబట్టి కాపీరైట్స్ వస్తాయి కాబట్టి ఒక రూపాయి కూడా ఆదాయం రాదు మిలియన్ వ్యూస్ వచ్చినా కూడా రూపాయి రాదు ఓన్ గా ఏదన్నా చేస్తే రావచ్చు ఏమో గాని కవర్ సాంగ్స్ కి అయితే రూపాయి రాదు అనమాట ఎందుకోసం కష్టపడుతున్నాం అంటే మనం ఏంటి అనేది నిరూపించుకున్న తర్వాత చేయాలని ఏదో చేయాలని ఆ తర్వాత మెయిన్ థింగ్ ఏంటంటే మాకు యాక్టింగ్ అంకుల్ కమెడీ మంచి కమెడీ అని అవ్వాలని మంచి సినిమాల్లో మంచి మంచి క్యారెక్టర్స్ చేయాలని మా గోల్ మా ఆశయం అనమాట జబర్దస్త్ నుంచి రాకెట్ రాఘవన్న గారు ఫోన్ చేసిన ఫోన్ చేసి తను మాకు ఈ మాతో చెప్తాను పలాన రోజు అప్పుడు రాండి అని చెప్పున్నాడు తను బిజీ వల్ల మేము ఆయన ఫోన్ కోసం వెయిట్ చేస్తున్నాం ఒక కాల్ వచ్చింది కాబట్టి ఖచ్చితంగా కష్టపడుతున్నారు కాబట్టి మీకు ఖచ్చితంగా దేవుడు ఎవరు ఒక ద్వారా మీకు అయితే అవకాశం ఇస్తారు ఆస్తు చూస్తున్నాడు అనమాట అసలు ఈ వయసులో ఈయన ఎంత కష్టపడుతున్నాడు అంటే ఏదో గట్టిగా సాలిడ్ గా ఏదో దొరుకుతుంది ఈయనకి ఖచ్చితంగా దొరుకుతుంది అది చిన్న కష్టం కాదు మరి అయితే ప్రజ్వల్ ఇప్పుడు మామూలుగా చెప్తున్నాను ఇప్పుడు మీ నలుగురు టీమ్ తో మీరు చేస్తున్నారు కదా సో మరి మీకు దీనికి ఎక్స్పెన్సివ్ అనేది ఎలా ఉంటుంది మరి దానికి ఆదాయం అంటే మీ జోబిలో నుంచి తీసి మీరు ఖర్చు పెట్టుకుంటారా మా జోబిలో ఇప్పుడు అంకుల్ దగ్గర ఉంటే మా దగ్గర ఉంటే అందరూ కలిసి చే
ఇప్పుడు ఓకే మీరు ఇద్దరంటే ఓకే ఇప్పుడు మీరు థర్డ్ పర్సన్ అని ఇప్పుడు ఉషా కానీ లేకపోతే నాని కానీ ఎవరన్నా ఉన్నారు ఒక పార్ట్నర్ ని మీరు తెచ్చుకోవాలంటే పే చేయాల్సి వస్తుంది కదా అంటే ఒక ప్యాషన్ అయిన వాళ్ళు అంటే మనీ ఉన్నప్పుడు అప్పుడు అప్పుడు సెండ్ చేస్తా ఉంటాం తను ఛార్జ్ చేస్తా కన్న మినిమం అట్లా కలిసి మా శక్తి మా చేతిలో ఉండేది ఇస్తా ఉంటాం కానీ కానీ ఒక టీం కట్ చేద్దాం అనే భావనతో అందరూ కలిసి చేసుకుంటున్నాం సూపర్ సూపర్ అంటే ఇప్పుడు ప్రజ్వల్ మరి నీకు నీ ప్యాషన్ ఇదేనా లేకపోతే నా ప్యాషన్ ఏంటంటే యాక్టింగ్ మెయిన్ నేను ఒక షార్ట్ మూవీ చేశాను అనమాట టూ అవర్స్ ఫిల్మ్ లో హీరోగా చేశాను మా తిరుపతి లోకల్ థియేటర్ రిలీజ్ చేస్తున్నాను అందులో నేను మెయిన్ హీరోగా చేస్తాను అనమాట అందులో కూడా ఒక క్యారెక్టర్ చేశాను మామగారు కామెడీ క్యారెక్టర్ చేశాను ఆ తర్వాత యాక్టింగ్ నాకు డైరెక్షన్ ఎడిటింగ్ అసలు ఇప్పటికీ నాకు కూడా సరిగ్గా తెలియవు అనమాట సరిగ్గా తెలియకపోతే ఏ రేంజ్ లో చేస్తాంగ్ కానీ డబ్బింగ్ కానీ అసలు అవన్నీ నాకు అసలు నాది కానే కాదనమాట ఓన్లీ ఓన్లీ నాది యాక్టింగ్ నా ఫోకస్ అంతా యాక్టింగ్ మీదే ఉంటుంది మంచిగా మంచి క్యారెక్టర్ ఆర్టిస్ట్ అవ్వాలని మంచి నాకు క్రిప్త్ గోల్ అనమాట మంచిగా చేయాలని మా ప్రకాష్ రాజ్ గారు నాకు పూరి జగన్నాథ్ సార్ సినిమాలు అంటే చాలా ఇష్టం అనమాట పూరి జగన్నాథ్ సార్ ఆయన అందరు మూవీస్ ఇష్టమే కానీ పూర్ జగన్నాథ్ గారు అంటే నాకు చాలా ఇష్టం అనమాట ఆ సార్ మూవీస్ లో చేయాలని మంచిగా చేయాలని తర్వాత యాక్టింగ్ కోసం ఇంకా ట్రై చేస్తూ ఉన్నాను మరి నాన్న ఇప్పుడు ఇందులో అయితే మనకు రూపాయి ఆదాయం లేదు జస్ట్ మీ టాలెంట్ చూపించడానికి మీరు ఇంతగా కష్టపడుతున్నాను మరి ఇంట్లో ఎలా ఉంటుంది సపోర్టింగ్ అంటే ఇంట్లో అన్నారా ఏంటి రూపాయి ఆదాయం లేదు మీ మెసేజ్ కానీ అటు మీ అమ్మ చాలా ఉంది ఎలా స్ట్రగుల్ పడుతుంది అవుతున్నారు మీరు ఫ్యామిలీ అమ్మ నానికి నేను ఒక్కడినే మా నాన్న గారు కూడా ఫ్యాక్టరీలో జాబ్ చేస్తారు మా అమ్మ కూడా కూడా అప్పుడప్పుడు వెళ్తా ఉంటారు ఆయన మా అమ్మ మా అమ్మ వండుకుని హార్ట్ పేషెంట్ అనమాట ఓకే సార్ సర్జరీ జరిగింది అనమాట ఆయన కూడా ఏదో చేయాలని సపోర్టింగ్ బాగుంది అమ్మ నాన్న కూడా ఏదో అనుకుందాం నన్ను ఏదో చేయాలని అసలు అన్ని మనం కోల్ చేసి ఈ సినిమా పరంగా ఇట్ట తిరుగుతున్నాం కానీ ఇప్పుడైతే ఒక రీచ్ వచ్చిన తర్వాత మనం ప్రతి ఒక్క తల్లిదండ్రులకు ఉంటది కదా మన కొడుకు ఇది అవ్వాలి అది చేసుకోవాలి ఇట్లా తిరుగుతున్నాడు ఇట్లా ఉంటున్నాడు అని ఉంటది కదా అదైతే ఇప్పుడైతే కొంచెం పర్లేదు బానే ఉంది సపోర్ట్ అమ్మ నాన్న సపోర్ట్ కానీ మా నాన్న సపోర్ట్ కానీ బాగుంది సపోర్ట్ రూపంలో చేసేటప్పుడు వాళ్ళు కొంచెం ఎక్కువ బాధపడేది ఎందుకు అది ఎలా ఎంత ఇస్తారు అది పోవడం కర్మం లాంటి చిన్నపిల్లలు బాగా ఇప్పుడు ఒక రేజ్కి వచ్చినాక ఆ జీవాలు బయట ఇచ్చినారు ఆ తర్వాత ప్రజలు కలిసినాక ఒక ఇప్పుడు యూట్యూబ్ ఛానల్ ఒక స్థాయికి ఎంటర్ అయిన తర్వాత జీవాలన్నీ తీసేసి నువ్వు వేరు సాధిస్తావు సాధించు ఇక్కడ నుంచి నీ ఫ్రీ అని ఫ్రీడమ్ ఇచ్చారు మేడం ఆ మా ఇంట్లో వాళ్ళు కూడా మంచి ఇది ఇచ్చి మేము షూట్ చేస్తే ప్రతి భోజనం కానీ చేసి మాకు బాధపడే రోజులు బాధపడ్డారు ఇప్పుడు వాళ్ళు ఆనంద పడే రోజు వచ్చింది కాబట్టి ఆనందంగా మాకు ఇంటి దగ్గర ఉన్న లొకేషన్స్ అంతా ఫుడ్ అంతా ఇంట్లో ప్రిపేర్ చేసి చేసుకుని అక్కడి నుంచి తీసుకెళ్లిపోయే వాళ్ళం అవుట్డోర్స్ అయితే బయట ఆర్డర్ చేసి తెప్పించుకునే వాళ్ళం సో రూపాయి ఆదాయం లేకపోయినా నలుగురులో మీరంటూ మీరేంటో చూపించారు కాబట్టి ఆ గుర్తింపుతో మీకు ఇంట్లో గౌరవం దొరికి మీకు సపోర్ట్ వస్తుంది అంతే కదా అంతే కదా మరి అటు డబ్బు లేక ఇటు మీరు ఫేమ్ అవ్వకపోతే ఎవరు సపోర్ట్ చేస్తారు ఇప్పుడు మీరు ఇక్కడికి రాలేము మేము ఇంటర్ దీని వెనకాల కూడా సార్ చాలా మంది మాకు వెళ్తున్నారు మాకు సపోర్ట్ చేసిన వాళ్ళు మా డైరెక్టర్స్ అది యాక్చువల్ గా నేను వేరే నేమ్ ఉంది ప్రజ్వల్ అనేది కాదనమాట ప్రజ్వల్ అని మా సార్ పెట్టాడు అనమాట వేరే డైరెక్టర్ సార్ డైరెక్టర్ అంటే నేను వందల ఏమన్నా చేసావా అంటే ఆయన మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ అనమాట ఆయన మూవీస్ ఎట్లా సమ్ తిరుపతిలో మీ బాగా ఫేమస్ మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ అనమాట రక్షిత్ అని ఆయన నాకు ఒక రోజు సడన్ గా వెళ్ళి గానీ నన్ను చూస్తానే నేమ్ పెట్టేశారు ప్రజ్వల్ అని పెట్టడం జరిగింది అనమాట నేమ్ పెట్టాడు మా సార్ పెట్టాడు అనమాట ఆ తర్వాత మా ఆ నేమ్స్ లో ఒడిదొడుకులు కరెక్షన్స్ ఉంటాయి కదా న్యూ నాలెడ్జ్ పరంగా మా బాబాయ్ ఉన్నారు అనమాట న్యూ నాలెడ్జిస్ట్ అయినా మా నేమ్స్ కానీ మా టీం మెంబర్స్ కానీ మంచిగా ఇలా చేసుకుంటూ వెళ్ళండి ఇలా చేసుకుని మోటివేట్ చేసి ఎంతో మహావీర్ అని పేరు ఎంతో మోటివేట్ చేశాడు అనమాట మా చాలా మంది మా బంధువులు కానీ మా అన్న వాళ్ళు కానీ మా అబ్బ వాళ్ళు కానీ సపోర్ట్ చేసేవాళ్ళు మా ఫ్యామిలీస్ బంధువులు సపోర్ట్ కూడా నాకు మంచిగా ఉంది నేను చేస్తూ మంచిగా చేసుకో కానీ ఏది చేసినా 
నలుగురు కొప్పి ఎక్క పడాలి మంచిగా ఉండాలి అందరూ ఎదగాలి అందరూ నువ్వు కూడా ఎదగాలి ఓకే మీరు మరి ఇప్పుడు మంత్ ఒక మంత్ కి ఎన్ని సాంగ్స్ షూట్ చేస్తారు ఒక ఫైవ్ ఆర్ సాంగ్స్ అనమాట వీక్లీ వన్స్ ఒక సాంగ్ అప్పుడైతే డాన్స్ లేని సాంగ్స్ అయితే ఒక టూ డేస్ ఒకసారి త్రీ డేస్ ఒకసారి అట్లా రిలీజ్ చేసేవాళ్ళం ఇప్పుడు డాన్స్ ఉంది కాబట్టి ఒక రోజు షూట్ చేయాలి ఒక రోజు రెండు రోజులు ఎడిటింగ్ అట్లా చూసుకొని ఇప్పుడు ప్రతి సాంగ్ కి మీరే డాన్స్ మీరే డాన్స్ మాస్టర్ అంటే ఎలాగా ఇప్పుడు మీరు ముందు రోజు ఒకసారి డాన్స్ అంతా ప్రిపేర్ అవుతారా లేదా అప్పుడు చూసి ప్రాక్టీస్ షూట్ అంతా ఒక్క రోజులోనే మరి ఇప్పుడు నీకు ఇది ఎడిటింగ్ అంతా చేయడానికి ఎంత టైం పడుతుంది ఇందులో హార్డ్ అనిపించేది ఏంటి ఇప్పుడు మనం డాన్స్ చేసే టైంలో హార్డ్ అంటే ఇప్పుడు నార్మల్ గా హీరో హీరోయిన్ డాన్స్ చేస్తూ ఉంటారు ధన్న 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 ఇలా తిప్పుతారు ఫ్రాక్షన్ ఆఫ్ సెకండ్స్ లో పోతుంది పోతుంది అది ఎలా అనిపిస్తుంది మీకు అది అంటే అది ఈజీనా కష్టమా అంటే మా దగ్గర ఎటువంటి గేమ్బల్ కూడా లేదనమాట చేతులు మూవింగ్ షార్ట్స్ ఉంటాయి వాళ్ళు దూకుతున్న షార్ట్ వాళ్ళతో పాటు దూకాలి వాటర్ లేదు అసలు చాలా కష్ట ఆ ఎండలో అసలు చాలా ఘోరం అనిపించింది అప్పటికి ఒక చిన్న చిన్న ఇక్కడ నీడ ఉంటది కదా ఆ నీడ కుండి ప్రాక్టీస్ చేసి ఆ స్పాట్ లో ఎండలో వెళ్ళి చేసుకుంటే మరి ఇప్పుడు మీరు సాంగ్స్ లో ఏదన్నా సాంగ్ చేసినప్పుడు బాగా రిస్క్ తీసుకున్న సాంగ్ ఏదన్నా ఉందా ఇప్పుడు పల్టీలు కొట్టారు ఏం కాదు మీరు లెక్క చేయరు తగలడం అయితే తగులుతాయి పర్వాలేదు కానీ అని ఆ పాటకి ఆ లొకేషన్ వెళ్ళినాక ఆ ఊపులోనే ఉండిపోతుంది షూటింగ్ అయిపోయిందా పక్క కూర్చున్నప్పుడు ఎలా ఉంటది సాంగ్ అయిపోయాక మీకు ఆ నైట్ అంతా నిద్ర పడుతుందా బాడీ తెచ్చుకోవాలి అని ఊపితో పడతాం ఇది మాత్రం వాస్తవం ఈ విధంగా ఉండాలి అని ఉండదు చెప్పాలి అంటే అది మాత్రం సూపర్ మామగారు కనిపించారు మీరు అల్లు రామలింగ ఇప్పుడు కూడా బాగా చూస్తే కనిపిస్తారు అంటే మీకు ఇష్టమా అల్లు రావలింగ గారు అంటే అంత ఇన్వాల్వ్ అయినారు చూస్తా ఉండేది కామెడీ పరంగా వాళ్ళు ఎక్కువాలంటే మన కామెడీ ఫేస్ హీరో ఫేస్ వెళ్ళా ఎత్తుంటే హీరో కామెడీ అందువల్ల వాళ్ళ అనుకున్న వాళ్ళకి స్వరపాలు చూసి అవి మెదులుతా ఉంటాయి సరే ఇంకా నా ఈ సరంజయ్ గారు స్టెప్పులు అంటే అది చిన్నప్పటి నుంచి ఆశ పెద్ద ఎన్టీఆర్ స్టెప్పులు వేసేది ఏఎన్ఆర్ స్టెప్పులు వేసేది కృష్ణ గారు స్టెప్పులు వేసి సోదం బాబు అవి వేసుకుంటూ ఉండేది ఆ తర్వాత సరంజయ్ గారు ఇంట్లో అయ్యారు అప్పుడు బాలకృష్ణ గారి నాగార్జున గారి సరంజయ్ గారిని ప్రతి ఒక్క యాక్టర్స్ ఆయన ఎలా వస్తారు అది అనుకుంటే ఈ పిల్లలకి నేర్పించేది అప్పుడు ఆ విధంగా వస్తా ఉంది అందువల్ల ఒక స్టైల్ ఏదైనా చేయాలంటే కరెక్ట్గా పడిపోతాయి సరేజయ్ గారు వచ్చేస్తుంది నిలబడాలన్నా ఎదురుపోతే నీకు ఎట్లా అన్నానంటే అది కాసి అట్లా ఇందులో ఆ కైకలూరి కన్న పిల్ల సాంగ్ స్టెప్స్ హారబుల్ ఇద్దరు చాలా బాగా చేశారు అయితే ఇప్పుడు మరి మీరు ఎంత కష్టపడుతున్నారు 
ఎవరన్నా ఏ హీరో అన్నా మా సాంగ్ చూడాలి మేము వాళ్ళ కోసం చేస్తున్నాం వాళ్ళు ఎప్పుడు వాళ్ళ నుంచి ఒక పిలుపు వస్తుంది అని ఏ హీరో కోసం మీరు వెయిటింగ్ అలాంటిది ఏమన్నా ఉందా ఉంది మన మెయిన్ థింగ్ ఏంటంటే మన పుట్టిమమ్మ చిరంజీవి గారికి ఒక బిగ్ ఫ్యాన్ అనమాటి ఆయన్ని ఒకసారి కలవాలి అని అభిమానంతో ఆయన సాంగ్స్ చేస్తూ ఇన్స్పిరేషన్ గా తీసుకుంటూ ఆయన వేలు వెళ్తూ ఉంటారు అతి ప్రతి ఒక్కటి చేయగలుగుతుంది కానీ చిరంజీవి సార్ ని మాత్రం కలవాలి అది మా మా నటను చూసి మా ఇండస్ట్రీలో ఏదైనా అవకాశం కావచ్చు మీ కోరిక ఫలించాలి అని మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటున్నాం చిరంజీవి గారు మీ సాంగ్ చూడాలి మిమ్మల్ని ఒకసారి పిలవాలి అది మేము కూడా చూసి ఆనందించాలి ఆహా మేము అప్పుడు మేము ప్రజ్వల్ తో ఇంటర్వ్యూ చేసాం కదా ఈ రోజు చిరంజీవి గారితో కలిసారని మేము కూడా రిమైండ్ చేసుకుంటాం ఆయన సాంగ్స్ స్పెషల్ గా తీసుకోవడం అన్ని సాంగ్స్ కూడా చేస్తాము అన్ని కూడా చేయాలి కానీ ఎక్కువ మన ఫ్యాన్ ఫ్యాన్స్ ఒక ఫ్యాన్ అంటూ ఉంటారు కదా ఎస్పెషల్గా ఒక రెండు ఉంటారు సాంగ్ చూసి ఒక ఆర్కే గాంధీ సార్ అని ఒక డైరెక్టర్ పిలిపించి రుద్రాక్షపురం అనే దానిలో ఒక చిన్న క్యారెక్టర్ చేయరు మీకు మళ్ళా ఇప్పుడు లవ్ ఆట అనే ఒక సినిమా స్టార్టింగ్ లో ఉండి దాంట్లో కూడా ఇస్తామని ఫోన్ చేశారు అలా చిన్న చిన్నవి అంటే వస్తుంది స్టార్టింగ్ లో చేసేవాడు ఓటీ ఏ చేసిన పరమానంద శిష్యుల కథ పేజ్ నెంబర్ సెవెన్ భాష ఇటు ఓటీలో రైటర్స్ మేమే రైటర్స్ నేను సూపర్ ఒక అబ్బాయి ఉన్నాడు నేను రైటర్స్ గా యాక్టర్ గా చేసిన ఇక్కడ హైదరాబాద్ లో ఒక నెల నుండి చేసేసాను సాంగ్స్ చేస్తూ ఇవి చేస్తూ బిజీగా ఉంది మరి ఇప్పుడు ఎలా ఇప్పుడు మరి ఈ సాంగ్స్ తోనే కంటిన్యూ నెక్స్ట్ మీరు ఇంకా ఫర్దర్ ఏం చేయాలనుకున్నారు మాకు ఛాన్స్ ఇవ్వాలని ఇండస్ట్రీ మమ్మల్ని చాలా మంచిగా రాసుకొని అవి చేద్దామని అనుకున్న ప్లాన్ లో ఉన్నాం కంపల్సరీ ఈ రోజు కాకపోయినా రేపు అంటూ ఒక రోజు ఉంది ఖచ్చితంగా మీకు ఆ సువర్ణ అవకాశం వస్తుంది దేవుడు మీకు అవకాశం కల్పిస్తారు అయితే మామగారు ఇప్పుడు మీరు ముప్పై డ్రామాలకి అరవై సారీ అరవై రైటర్ అన్నారు ఒక డైలాగ్ చెప్తారా మీకు గుర్తున్నది ఏదైనా అరవై వాటిలో రాస్తాడు ఈ సమర సింహనాయుడు ప్రాణం తీస్తాడు చూస్తుంటే నాకు చాలా మంది చేస్తుంది పుష్ప 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 నీ కోసం పార్కో తెచ్చేదో బిజ్జి నువ్వు పట్టణం పట్టణ బుట్టి ఇచ్చే నాకు భయం ఉంది కదా నీ మ్యూజిక్ నువ్వు బాగుపడా ఆయన యుద్ధంలో చాలా సాహసాలు చేశారు ఇతను అన్నమోహం ఇప్పుడైనా చెప్పేస్తే కొడ దగ్గర పుకాకు పెట్టి నిలబడతాం ఇప్పుడు కూడా నా బూట్లు తుడుస్తానే ఉంటాడు సూపర్ అసలు వయసుకి మీకు ఏ సంబంధం లే అదేదో ఒక ముద్ర లాగా మీకు వయసు తప్పితే వయసుకు సంబంధించినది ఏదీ లేదు మీ దగ్గర బాగా చేయాలి ఆ డైలాగ్స్ అని చాలా తక్కువ ఉన్నాయి కాపీ దిగుతాయి ఒక యాక్షన్ ఇచ్చి ఈ విధంగా చెయ్యండి అంటే ఆ డైలాగ్ చూసుకుంటే అంటే ఆ మనం పరకాయ ప్రవేశం చేయలేదు పరకాయ ప్రవేశం కానీ భగవంతుడు ఇంతవరకు ఇచ్చాడు ఇక్కడ ఉన్న ఇండస్ట్రీ భగవంతుడు ఒక్క 
అవకాశం కల్పించంగా ఇస్తారు ఖచ్చితంగా ఇస్తారు ఇవ్వాలని మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటున్నాం మీ మంచి మనసు మీ వయసుకు మించి మీరు చాలా అంటే చాలా కష్టపడుతున్నారు ఈ కాలంలో ఒక చిన్న ఏజ్ వాళ్ళు సరిగ్గా కష్టలేకపోతున్నారు అలాంటిది మీరు ఫిఫ్టీ ఫైవ్ ఇయర్స్ పెట్టుకొని బాడీ పెయిన్స్ అని కూడా అది ఓకే నాకు హ్యాపీనే అంటున్నారు అంటే నొప్పిని కూడా భరిస్తున్నారు అంటే మీ టాలెంట్ ని అందరూ గుర్తిస్తున్నారు కాబట్టి మీరు ఈ రోజు ఈ రేంజ్ కి వచ్చారు నెక్స్ట్ మీకు ఒక మంచి గోల్డెన్ ఆపర్చునిటీ వస్తుంది పక్క నెక్స్ట్ మళ్ళా మనం మీరు ఏదైనా పెద్ద సక్సెస్ చేసాక మళ్ళీ ఇలాగే కూర్చుంటాం ఇలాగే మాట్లాడుకుంటాం ఇప్పుడు మీ టీమ్ గురించి కానీ మీ టీమ్ కి సంబంధించి కానీ ఏమైనా చెప్పాలనుకున్నా మా టీమ్ అంటే మా టీమ్ అనేది లేకపోతే కొంచెం సపోర్ట్ అనేది ఇక్కడ ఖచ్చితంగా సో మా టీమ్ లో చేసిన కుసుమ గారు కానీ ఉషా గారు కానీ మాధవి కానీ నాని కానీ అజయ్ గానీ జోత్స్న గానీ బంటి అన్న గానీ బంటి అన్న పక్కూరు అనమాట మా అన్న అయితే మాకు చాలా ట్రావెలింగ్ గానీ వాళ్ళందరూ మాకు టీమ్ మేము తెలుస్తూ రావడం అనమాట వాళ్ళందరూ మాకు సపోర్ట్ చేశారు అంటే వచ్చి యాక్ట్ చేసిన వాళ్ళందరూ సపోర్ట్ చేశారు అనమాట వాళ్ళందరికి బిగ్ థ్యాంక్స్ అనమాట ఎప్పుడు వాళ్ళకి రుణపడి ఉంటారు ఎందుకంటే మా దాకా వచ్చి వాళ్ళకి ఎన్ని పనులు ఉన్నా మా దాకా వచ్చి చేశారు అనమాట వాళ్ళందరికీ ఎప్పుడు లైఫ్ లో రన్పడి ఉంటారు సముద్రంలో అంకుల వాళ్ళ ఊర్లో గానీ పదహైదు మంది దాకా పెట్టారు బాగా యాక్టింగ్ చేశారు వాళ్ళందరికీ బిగ్ థ్యాంక్స్ అనమాట మాకు ఎవరైతే సపోర్ట్ చేస్తున్నారో యూట్యూబర్స్ వ్యూవర్స్ కానీ మా సబ్స్క్రైబర్స్ కానీ వాళ్ళందరూ మాకు సపోర్ట్ చేస్తూ మమ్మల్ని ఎంకరేజ్ చేస్తున్నారు మంచి ఎంకరేజ్ చేసే వాళ్ళు డిస్కరేజ్ చేసే వాళ్ళు డిస్కరేజ్ చేసే వాళ్ళు మేము పట్టించుకోము ఎవరైతే ఎంకరేజ్ చేస్తారో అదే మేము చూసుకుంటాం సబ్స్క్రైబర్స్ కూడా థ్యాంక్స్ మామగారు కనిపిస్తే ఒక అలాగే పొట్టి మామగారు అనేది అందరికి మైండ్ లో పడిపోతుంది చాలా మంది గుర్తుపడుతుంది మమ్మల్ని ఏమని అడిగారు మీరు ఎలా రూపాయి సంపాదన లేకపోయినా ఇలా నలుగురులో ఒక గుర్తింపు ఐడెంటిఫై ఉన్నది అంటే అందుకు మీరు ఇంకా ఇంకా చేయాలి ఇంకా ఇంకా జనాల్లోకి వెళ్ళాలి అన్నదే ఆ గట్టి నమ్మకంతో మీరు ఆయన ఇంత ఎనర్జెటిక్ గా ఉన్నాడని నాకు అర్థం అయిపోయింది కానీ ఇందాక చెప్పావు ప్రజ్వల్ ఇప్పుడు నీ టీమ్ లో ఎంత మంది చేశారు ప్రతి పర్సన్ కి పేరు పేరున నువ్వు థ్యాంక్స్ చెప్పా చూడు నిజంగా మీ మంచి మనసు ఎప్పుడైనా ఒకటి ఏదైనా ఇంప్రూవ్ అవ్వాలంటే టీమ్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ అట్ ద సేమ్ టైం ఒక టీమ్ లో ప్రతి ఒక్కరిని మనం గుర్తు పెట్టుకోవడం వాళ్ళు చేసి మర్చిపోకుండా ఉండడం ఈ రోజు మన టీమ్ లో నుంచి లేవు అన్నా కూడా వాళ్ళకి ఇంపార్టెన్స్ ఇవ్వడం అనేది సూపర్ నిజంగా సూపర్ ఇలాగే మీరు సక్సెస్ అవ్వాలి మీకు దేవుడు మంచి చేస్తాడు సో చూసారు కదండి అందంతో వయసుతో ఎటువంటి సంబంధం లేదు మన పొట్టి మామగారు అంటే గట్టి మామగారిని చూసాము సో అంటే టాలెంట్ అనేది ఎవరి సొత్తు కాదు సో అందరికీ టాలెంట్ ఉంటుంది దాన్ని మనం ఏ విధంగా బయటికి తెచ్చుకోవాలి అనేది వీళ్ళ నుంచి తెలుసుకున్నాం సో వీళ్ళ కష్టానికి మంచి అవకాశం రావాలని మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటూ సెలవు తీసుకుంటున్నాం